Boa noite a todos. Em continuidade ao Congresso, formaremos o terceiro painel sobre o tema Estrutura, Missão e Atribuições das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade da União Europeia. Para presidir os trabalhos, convidamos o professor doutor Alessandro Irata, professor de graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, foi professor assistente junto ao Instituto Leopoldo Wenger da Universidade de Munique, Ludwig Maximilians, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de Munique, Ludwig Maximilians, livre docente em Direito Romano pela Universidade de São Paulo. Convidamos para compor a mesa o professor doutor Jean Silvestre Berger, Professor de Direito na Universidade de Côte d'Azur, na França, membro do Instituto Universitário Francês e do Grupo de Pesquisa em Direito, Economia e Negócios. Gerencia o Programa de Pesquisa Internacional e é co-presidente do Instituto de Pesquisa Federativa, que reúne todos os laboratórios da Faculdade de Direito e Ciência Política de Nice, na França. Convidamos o Dr. Lucas Gundemer. advogado, funcionário público com profundo conhecimento das leis e práticas de proteção de dados pessoais, assessor do Ministério Federal de Justiça na Alemanha, possui longa experiência de trabalho com autoridade de proteção de dados, atua em todas as áreas de proteção de dados pessoais, na elaboração de leis, realização de auditorias e elaboração de documentos de políticas ligadas ao tema. Se especializou na legislação de proteção de dados, trabalhando na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Participou de mais de 10 projetos internacionais sobre proteção de dados pessoais e liberdade de informação no Sudeste da Europa e na África do Sul. Convidamos o doutor, professor doutor Salvador Morales Ferrer. Doutor em Direito pela Universidade de Valência, menção adequada com laude, membro pesquisador da Ordem dos Advogados de Alzira, Valência, Espanha, licenciado em Direito, especialista em Direito Privado pela Universidade Cardenal Herrera, CEU de Valência. Convidamos o professor doutor Francisco Pereira Coutinho. Professor associado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é licenciado e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde é atualmente subdiretor. Leciona as disciplinas de Direito Internacional Público e Direito da União Europeia na Faculdade de Direito e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Como debatedor, convidamos o professor doutor Adalberto Simão Filho. Mestre, doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, professor titular do programa de mestrado e doutorado da UNAERP, é advogado empresarialista. Convida a professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima para compor a mesa. Agradecemos os nossos patrocinadores. Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC BR, FADEP, Almedina, Casnar Leonardos, Aires Vigo Advogados, Village Marcas e Patentes, Sanches e Sanches Sociedade de Advogados, Podium Tecnologia, Vox to You, e CAMP, Marcas e Patentes. Também agradecemos os nossos apoiadores, Instituto Avançado de Proteção de Dados, IAPD, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo, Subseção Ribeirão Preto, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Editora Quartier Latam, e Grupo de Pesquisa Professora Cíntia Rosa USP, Observatório do Marco Civil da Internet, tutela jurídica dos dados pessoais da internet. No final deste painel, realizaremos sorteio de livros. Aproveitamos para saudar as autoridades, professores, alunos, servidores e a comunidade aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra ao senhor presidente. 
prazer enorme poder presidir essa mesa tão ilustre desse evento tão importante planejado pelos seus coordenadores durante todo esse ano, com muito afinco e com um tema tão fundamental para todos nós, não só do direito, mas na nossa sociedade contemporânea. Um, não, deixa, não tem como deixar de parabenizar os coordenadores, professora Cíntia Rosa, professora Marta Maffeis e professor Evandro, que é, nessa jornada dificílima aqui para conseguir organizar esse evento tiveram esse enorme sucesso, estão tendo esse enorme sucesso. E faço isso especialmente na pessoa da minha grande amiga, colega, professora Cíntia Rosa, que nos últimos, dentro dos enormes afazeres dos últimos anos, meses, tem aqui é, feito tantas, é, tantos eventos e tantos acontecimentos fundamentais aqui para a nossa faculdade. Para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, é fundamental sediar e poder organizar eventos desse tipo. Hum. Sem, é, porém, tomar mais tempo, um, lembrando agora que eu lembrei que nós estamos em tradução simultânea também, gostaria de agradecer a todos os nossos, ao público presente, fundamental aqui, e aos nossos palestrantes, que, é, vindos é, tantos de longe, do exterior, é, a gente sabe a dificuldade de poder é, estar aqui, mas que tanto abrilhantam esse nosso evento. Um, um, então, é, falando devagar, um, lembrando apenas, das, é, por causa do nosso horário também, da nossa meia hora aqui de palestras. Mas já passo, então, a palavra ao nosso primeiro palestrante da noite, do nosso grupo aqui, com o um tema de estrutura, missão e atribuições das autoridades de proteção de dados pessoais e privacidade europeia, ao professor Jean Silvestre PG, com o tema Movimento Total para Além do Controle de Dados, a Estrutura dos Desafios Enfrentados pela CNR. Obrigado. Thank you very much. Um, I would like to start with a joke, uh, because it's time to joke, and it's time to joke. Uh, you, you know that we have, we have two French speakers in this conference. And when you put two French speakers in the same conference, there is a large competition with a French, two, two French speakers. There, there, there was one young, beautiful, smart, intelligent, and it's, it's Antoine Guillemin. Could you stand up, please, Antoine? Thank you, thank you. No, 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 stay, 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 stay like that. And you have an old, old guy with, with a lot of experience, I'm sure. Uh, a lot of experience as me. Uh, we, we have a difference of air. Uh, it's, it's not exactly the same. And there is a second difference. I'm not able to start my presentation in Portuguese. Muito obrigado. Cynthia, for you, for your uh, very kind invitation. So it's three words in, in, in Portuguese. Thank you, thank you. Bye bye, Antoine. Okay, um, my presentation is like a provocation, and at the same time, it's quite theoretical. I hope that you will not bored by uh, this kind of presentation on what I call full movement beyond control and data. And our uh, uh, national authority, like the CNIL, is able to challenge with this kind of full movement beyond control. Uh, let me start by a research project. I have presented this research project in Auschwitz several times, two times, uh, this last uh, three years. Um, I work on the, the circulation movement of goods, persons provoked by humans and in which humans lost definitely the control. It's not the default of control of one actor. The hypothesis is a total default of control of everybody. In this research, supported by a French Institute Universitaire de France during five years, I work on migrants, on waste, on capital, and data. And if you invite me, and an invitation to participate to this conference. It's not because I am a specialist of data protection, but uh, uh, I try to think about the flow of data and the question of the control of the flow 
of that. That is my concern, and I would like to uh, present my uh, the work of the CNIL in consideration of this uh, perspective. Uh, you have to imagine what is the flow of data, and for that we have decided with a colleague, the data scientist, uh, to create a world. The world is a data sphere. It's quite complex to translate uh, in English or in Portuguese or in another language. Is the idea that there is a, a space of data, probably um, a sphere of data, sorry, probably around the world. You can imagine that we are in this room, in this amphitheater. We are physically in this room, but in the same time, with our mobile phone, we are located somewhere in different uh, server, computer servers over the world, with information about our location in this physical area. This kind of information could circulate everywhere over the world, and we have a parallel world, the physical world where we are, and what we call a data sphere in which we have a lar large mass uh, uh, of a uh, large flow of mass data. This is what I call the data sphere. The question for me is how the CNIL is able to manage uh, with this kind of uh, data sphere. You know that CNIL is a French uh, authority on the protection of data. She was created before the European uh, uh, directive and regulation in this field in 1978. Uh, and this very famous uh, administrative institution has to adapt its work in consideration notably of uh, the European law and the evolution of the European law and the launch of the large process of the GDPR uh, uh, provided by the regulation, as you know. My question and my presentation is how CNIL is able to do this work in the context of the data sphere. And for that, I propose to go back to the nature, the legal nature of data. And I will present two aspects of data. There is other aspects. I just select two main aspects. The first one is the data at rest. And the second is most interesting for us is data in motion. After this presentation, I will go back to CNIL and just I will try to propose my analysis of the work of CNIL in consideration of these two legal natures of data. The first perspective is the perspective of data at rest. We have to consider that we have decided, notably in Europe, as the same in France, and several countries to treat data through the uh, concept of the subjective right. We decided to create a link between data and the person, and we decided to consider that a large part of data are, not all the data, but a large part of data are protected by a subjective right provided to an individual to protect himself through the protection of data. This is the perspective we have in uh, the consideration of the right of data. This subjective right is not simple. You know, we have, for example, in the French civil code, as you have in, in Brazil, a definition of the right of property. We have an article 504 with just one sentence on the absolute right to protect your uh, goods, for example, in consideration of this right. Okay. Uh, if you compare this dispositive of the fundamental right of property and the protection of data, you could observe that the right and the personal right on data is very complex. Uh, I have just uh, an indication to justify this um, uh, observation. If you take the GDPR, we don't have one article, but we have more than 200 articles. And as you know, we, Europe, uh, decided to create something like a gas works. Uh, I don't know if it's exactly the, the same translation in, in English, is in a gas. I mean, a very, very complex dispositive just to protect a subjective right provided to uh, all the individual in the perspective of Europe. This perspective 
it's in my opinion and not only my opinion but it's an illusion okay do we consider that uh, an individual through his subjective rights is able to control all the data produced on himself all the circulation of data about himself and this is doesn't exist because we have the data sphere i am in this room i probably able to control certain information about me in this room certain information if uh, uh, i go back to my uh, ami my friend antoine and if uh, antoine said to uh, 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 his uh, neighbor that um, uh, my age is 65 it's not the case no? it's 65 okay it, it's a personal it's a personal data about what we i cannot control that okay but we 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 have a certain control because we are in the area in which uh, data uh, are able to circulate. If we consider the circulation of data in the data sphere, I mean everywhere, every time, with a very speed uh, uh, of flows, um, uh, we are not able, as a human, through a subjective right to control all this kind of motion of data. This is an illusion, and for this consideration, we have to think about what I can call um, 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 a, a change, a complete change of the paradigm between an individual right and a massification of the phenomenon of circulation. This is my question and the first question. So, in consideration of that, I have to move to another approach of data, not data at rest, at rest, but data in motion. If we consider data in motion, in motion, sorry, we could have classical approach in law, especially in uh, public international law or private international law. You have several examples uh, on the slide. For the public international law, we can refer to the passenger, passenger name records, the safe harbor system or the privacy shield system, you know, all these issues. Uh, if you consider the private international law issues, we have the question of the uh, applicable law or the competence of the judge. Of the judge. This, is, this is quite classical. I'm not sure that this kind of uh, legal treatment are sufficient to understand what is exactly motion in law. And for that, we have, again, to move to an abstract view. It's quite an abstract view. It's a theoretical approach. And we have to consider what is a motion, what is a flow. How could you define in law a flow? If you open to your mind this kind of perspective, you could provide different answers. It could be a fact, it could be an act, it depends on uh, the origin of the flow. Uh, certain flow, uh, are, uh, flows are provoked by an legal act, certain flows are provoked just by a fact. We could analyze this kind of flows as a complex system. I don't know if you are aware about the notion of complex system. It's a, a notion provided by pure science, but it's very interesting to transpose and to try to implement this kind of approach in law. In a complex system, you have to develop an interlevel approach. It's not possible just to consider that there is one site or several sites at the same level for the law. We have different levels at diff different uh, sites at different level. And the second uh, perspective of the complex system is a total interconnection between the different sites for operating the law. It's a complex system. We could also uh, think about the legal regime of data. Uh, are we sure that we could speak by the same way of data as a single entity and data as a mass? Uh, in the flow of data, we have more and more phenomenon of uh, mass of flows. And so you have to consider the object of the law as not a, just a single entity, but as a mass. If it is a mass, do you decide to create a specific regime for the mass, a distinct re re regime for the mass? And if you have a specific regime for the mass, this regime is it or not? in competition with the traditional 
legal regime for a single entity. I am quite sure that we are able to double the legal analysis in consideration on an approach as a single entity, as we do, for example, in the GDPR or as an S. The fourth, uh, it's just some questions, so there, there is more. Huh? Uh, the four ap fourth approach is an approach of the terms of value. It's an economic approach of the flow uh, of data and the uh, data in motion. Sorry, uh, we could consider that the flow uh, uh, provoked some value, and we have by this way to think about the nature of the value. Uh, the value is uh, an immaterial good. Is it an abandoned good, or is it a common good? We, we know this kind of discussion about, about that. This is so key fundamental point of discussion on data. We, we know that we, in Europe, notably, we take some options, but it's, it's some possibilities. Probably we have other possibilities, and we work on this field, we have to think about all these possibilities. The last point for the data in motion is a question of the legal treatment of uh, notably full movement beyond control, you have to consider that we share uh, in our society the treatment of the flow provoked by nature and the flow provoked by humans. For the flow provoked by nature, we don't say that uh, we are responsible of the flow. We are not responsible of the flow of the sea, of the air, of the water, of the ground, etc. We are totally responsible in law of the flow provoked by human. I try to contest this uh, assertion. I'm quite sure that we have more and more lost the control on the flow provoked by human, and so we have to change our way of thinking the control of the flow. This is a key point of my research, and I will try to apply this key point to the perspective of the work of the clinic. Uh, I'm not going to contest the work of CNIL. I respect the French authority. It's not the question. I just want to try to put as an insight uh, what is the work of CNIL in the context of the data sphere and in the context of the loss of control of flows. This is my issue. For that, I would like to start just by a comparison between CNIL and one main actor on the flows of data, uh, I mean Google. Uh, we, we have some uh, elements in the slide about uh, uh, the annual budget or uh, the annual turnover of the administrative body and the company. We have uh, some insights about how many people work for uh, the, the two institutions. We have an indication uh, about the number of complaints presented before the CNIL and the number of the requests, especially on the differencing process uh, presented before Google. And you just observe by this very simple comparison, there is two two different worlds. There is a world of a very, very, very small public body and the world of uh, EFA, uh, notably Google, in this perspective. I took this example because, you know, uh, last uh, 2000, last uh, September, uh, January, sorry, 2019, uh, uh, CNIL uh, uh, sentenced Google to pay uh, a penalty of 50 million of euros. I just, just what, why I try to compare the two terms. If, if you take this kind of comparison, uh, you, you can try to review uh, your uh, normal approach on the control. If you check in the GDPR, uh, the term control is used 20 to 223 times in the regulation. We speak a lot of about control, and we are quite sure that nobody has everywhere over the world the total insurance 
to have the control on his own data. It doesn't exist. It doesn't not possible. Okay? So we speak about something, but this thing is a total illusion. And by this way, I would like to just focus on the work of CNIL through a very recent case law provided by the European Court of Justice uh, last uh, 24 September in one case, there are several cases, but one case of Google versus CNIL. I cannot explain all the details of the case, but just uh, we could compare two paragraphs of the decision. In a paragraph uh, 65 of the case, law, the, the judgment from the ECJ, the uh, European Court of Justice said that uh, as a at the contrary of the request of CNIL, uh, Google uh, cannot have to uh, carry out a differencing on all the versions of his uh, search engine. What does it mean? It means that in the fight between CNIL and Google on this issue of uh, the versions uh, concerned by uh, uh, the moment of the referencing, uh, CNIL failed before the ECJ. Okay? Uh, the Google has a possibility to limit the differences only for European version with a process of geolocalization in addition to this limitation. Second, in a paragraph 72, it's totally crazy. The ECJ explains that, okay, before the GDPR, there is no obligation to dereferencing uh, the content in all the versions, okay, before in consideration of the GDPR, but in consideration of the national law and the work of a national authority, a national authority, it's it's possible to decide. To, but how do you do you treat this kind of subsidiarity uh, uh, played by the European Court of Justice? In in my opinion, this is not a proof of uh, an omnipotence of the CNIL, of the powerful of the CNIL. Is a proof that the CNIL could not make the balance, could not enforce everywhere a decision with another to delete the content for all the versions of Google as ECJ. So this, this sentence for me is a demonstration of what I call the impotence of the GDPR to treat the issue. ECJ is not able to order something. She said, as a national authority, you could do the job. But in reality, if an European judge is not able to do the judge, you imagine that it's more difficult for a national authority to do this, the work in the same meaning. Thank you for your attention. Passo então a palavra ao Lucas Gunderman. Com o tema, tantos dados, tão pouco tempo, autoridades de proteção de dados na Alemanha, status quo e desafios. Boa noite, senhoras, senhoras e senhores. Eu falo só um pouco português. É, é, que, é, que não vai chegar para a apresentação, and that is why I will continue in English. Um, thank you. <laughs> yeah, thanks a lot, Professor Cynthia, for um, inviting me. And um, uh, I think yeah, my, my presentation will be a little bit different. We had all these distinguished professors. Uh, with very interesting um, approaches, also particularly the last one, I must really say, <laughs> Professor Berger, this was quite impressive. Um, I'm, I'm, it's a bit depressing for me, is it even worthwhile to speak about German data protection authorities in the light of what you just said? Um, because are they still, do they even make a difference? But I uh, assume, I personally assume they do, and that is why I would also like to continue here. Uh, the um, 
the presentation will be basically on the well, German experiences of data protection authorities. And this is also to maybe, well, inform the international community or the Brazilian um, friends here about what, what could be done or how, how also some things evolved over time. Okay, um, what is important uh, to understand the whole system is to keep in mind that Germany is a federal uh, state. We, we having 16 uh, states and we have the federation. The 16 states you can see here, they all different in size and, and um, uh, also of course uh, they have their own traditions and everything. And we have the, the federation, you see here. Uh, these are point okay never mind the, the whole shape is supposed to be the the nation state the, all of Germany uh, which I refer to as the federation now here and um, most uh, legislative con competences they lie with the federation that means also the federation makes the laws in the area of data protection personal data protection as long as businesses are concerned, the private sector. So this is a responsibility of the federation. The, the um, states, the 16 states, they can also make their own rules when it comes to data protection for their public authorities. And that also includes the municipalities in the respective area. So that is the, the starting point. And from there, um, we're coming um, to a principal rule of the German constitution that says that uh, states execute, the states do execute the, um, Uh, so, um, excuse me, the, the states execute the federal laws. So, the, the federation makes the laws and the, the, the sta 16 states, they must execute them as a general rule. Now, with the, if for the area of data protection, that means the federation made a, a law, the, uh, the Federal Data Protection Act, and the states have to execute it. And for that purpose, they set up uh, the DPAs, the Data Protection Authorities, DPAs in each and every um, state of the 16 states. Um, but we, st we still have a, a Data Protection Authority on the level of the Federation, which um, is in charge for the public bodies of the Federation, which are the ministries and, and subordinated uh, organizations. And they're also in charge of some other institutions, like, for example, telecommunications provider and providers. This has historical reasons because those institutions, they are coming, they used to be at least big ones. They, they were state owned, um, and before that, they were public authorities. Uh, so that is why, why the responsibility lies with the federal commission. Um, now, this leads us to a bit uh, fragmented picture, I would, I would say. Um, I said we have 16 federal states and we have the, the um, federal commissioner. If you, if you did your math, uh, that adds up to 17. But here I'm saying now there are 18, 18 DPAs um, in the whole of Germany. That is because Bavaria, which is a bit of a special state in Germany, they, they try to be different uh, sometimes and they, um, created two um, authorities, two DPAs. One is in charge for the private sector and the other for the public sector. Okay, so we're coming, we're ending up with, with, eight, with 18 DPAs. The, the federal, although they don't have the responsibility for the business sector, they're still the biggest uh, in terms of um, stuff and also financially of the budget. And they have uh, 200. They will be. They will have 250 staffers. They just got new positions, but they haven't all been filled. So I was surprised that when you said that the Knill only has 200, I thought it was more actually, uh, because um, as Professor Berger said, the Knill is the Knill is very well received. They're doing very much actually in, in, in the whole of Europe. So um, everybody knows about the Knill. 
So, but back to the federal uh, commissioner in Germany, um, they're quite big. The smaller state commissioners, they may only have, say, 30, 40 staffers. Um, and they still must, of course, look after the entire data processing as far as personal data is concerned in, the, uh, uh, in their um, region uh, for businesses and for the public sector. What is sometimes difficult to understand for people who come from a unified state um, and not from a federal state, the federal DPA is in no way superior to the state DPAs. The, they just have different uh, areas of responsibilities. Uh, nevertheless, the federal DPA is, is a sort of an opinion leader. That's the institution you're looking at when you're asking questions about data protection. Uh, in Germany, uh, partly because they are so big and also partly because they are well connected to the federal government. And as I said earlier, the federal government makes the, makes the laws, so they are important, of course, for policy making. So this is the situation um, we are having. And um, just a few words on the, on the cooperation between the DPAs. I don't want to, I have two slides here, but I don't want to go through all of that. I might not be so interesting for you, firstly, and um, secondly, I also want to save some time because I, I, I can tell you a secret as a German, we are not used to present so late in the evening, so I um, try not to use too much time here. Um, as a bottom line, all those 18 DPAs, they try to work together closely, they have a special format for that, um, and they've been doing it for years, but it has actually gotten much more complicated um, now with the with the GDPR, our, our General Data Protection Authority. Um, if you, if you um, well, had a look into the GDPR, then you'll know that uh, one aspect of the, of the regulation is to coordinate the, the cooperation of the DPAs within Europe. Obviously, each um, EU member state has a, has a DPA, or even more than one. And now the, the member states must coordinate their work of their DPAs. For example, when it comes to um, situations where you have a controller that has many seats or more than one seat in different member states and so on, there a special mechanism has been set up. It's called consistency mechanism, and it's coordinated by the European Data Protection Board that has already been mentioned today. And this European Data Protection Board um, is basically in charge of organizing this decision-making process on the level of the EU. And now, when, when you look at Germany, um, who's going to represent the country at the EDPD, the, the European Data Protection Board? Um, the first uh, one that comes to mind is the federal commissioner, um, but then, uh, if it only was the federal commissioner, then all the input on, on the states would be lost. So that is not reasonable. So the, the, the states also have a seat there and have a say with the, uh, with the uh, European Data Protection Board. And now we must uh, still organize the, or the cooperation and coordination with in Germany. And so Germany came up with a small consistency mechanism. And uh, sometimes on a very short notice, the, the 18 German DPAs must coordinate themselves. Uh, to be able to speak with one voice at the European level. You know? So you can imagine this, this is quite a challenge sometimes. All right. Um, okay, now we'll, this is um, just to give you the full picture. Um, there are certain areas that are exempted from, uh, from state supervision in Germany when it comes to personal data protection. Uh, one significant area and also large area is the, is the well, formalized churches, uh, which is your Catholic church, Protestant church, uh, basically. This, this is due to a special provision in our constitution that says that the, the state must not interfere with the church's uh, own business. And as a consequence, they have their own um, system of data protection and they, have, they even have their own data protection authorities, sort of. And this not only extends to the, um, to um, say, the list of the faithful of one parish, but also to their charitable activities. Um, that means, for example, hospitals that are run by the churches. When you're a patient there and you think your data privacy has been infringed upon, you must turn to the specific authority of, of the church. You cannot turn to the state authority. The state will tell you, 
it's all good and well. We we understand uh, what you're talking about, but we are not in charge of this. It's on it's on the church to remedy. Uh, similar with the public broadcasting systems, they have some sort of uh, data protection officers. Uh, the press, the German press, is exempted to a very large extent from the GDPR. There are only a few provisions um, apply, and th those are the provisions on um, data security. Uh, that's all that they must uh, um, adhere to. Uh, the, the rational being here that you don't want a state authority, the data protection authority, um, be you know uh, checking on journalists, for example, where did they get the information from? This is something the journalists obviously hate, so that's uh, that must be happening. All right. The, um, okay. Now, looking into some history here, um, we heard the CNIL was established in 1978. Okay. Now, a um, little bit of competition here, maybe also between France and uh, Germany. We uh, pride ourselves uh, of having enacted the first data protection act world worldwide in 1970 in one of those federal states, the state of Hesse. And uh, the, the year after, the first DP commissioner ever was appointed there. You see this picture here, Willy Birkelbach. And the other German states, they followed suit, and um, within soon, uh, they had all commissioners. And they had the Data Protection Act, but they had a very small area of responsibility. They were only responsible for the public bodies in that respective state, not the businesses. And they had no powers. To intervene or to fine or to do anything or anything meaningful, the um, basically the only uh, tool they had was the annual report. They would draw up an annual report and criticizing some public authorities without actually naming them mostly, but you could still recognize who was uh, who was it they, they had in mind there. Uh, and you would write, for example, a big city in the south of the state has again violated the act and so on. Um, the idea behind that was um, that they were more considered uh, similar to the court of auditors. As you know, the court of auditors, they're doing financial controls within the public sector, and they're not, they have no um, powers to, they only can, uh, they only can also Criticize in their um, reports that they come up with. So this is how the system of uh, data protection supervision started out in Germany in the 1970s. The first um, act, data protection act, enacted by the federation came a bit later, 1977, and that was interesting now because this one, for the first time, also regulated data, personal data protection. Uh, in with, with regard to businesses. So businesses from there on had to comply with the Federal Data Protection Act. Um, as I said earlier, the, the implementation of that act um, had to be um, given to the uh, states. Um, and now this, you would have thought maybe the states they just they have the commissioner already up and running, so why not give it to the commissioner? But that was not what happened. Um, the commissioner kept his relatively small area of responsibility with regard to the public bodies, and uh, this supervisory task for the businesses was given to other existing structures within the administration. Um, those which were very small units. I know uh, uh, for a fact that in Schleswig-Holstein, the northernmost uh, federal state in Germany, there. There was just one person uh, somewhere at the Ministry of Interior concerned with personal data protection supervisory um, aspects for businesses. This is not a lot, but on the other hand, the enforcement um, powers were weak then. They, they could, or for example, they could only act upon complaints. So only after a complaint was received could they do something about it. They had no powers to do some ex officio uh, um, spot checking or, or investigation. And only very few complaints arrived because, well, m most people were not even aware of their rights under the Data Protection Act. Okay, this is now the more modern history here. Um, that directive 19, uh, from 1995, Directive 9546, um, was enacted, and actually it was 
technically it was not European Union back at the, uh, in the days, it was European communities. Um, and uh, as it always goes, the, the, the European uh, or the EU law doesn't take care of the German specificities, you know. The distinction between public and private sector was completely unknown to the EU law. We just didn't care. And um, also, and that is, has already been mentioned, also said the directive already back then in the day, the DPAs must be completely independent. Completely independent. And that was quite something. And it was obvious that those little units that were hidden somewhere in other ministry and other administrative bodies, that they were not independent because they were just, well, part of the, of the chain of command. They were just somewhere in the hierarchy. Um, so um, it was then decided that, this, that the supervisory powers were concentrated. Commissioners, for their part, they had more, a little bit more independence because they were elected by parliament, and so the whole, uh, all the other, other tasks were also given to them. And um, uh, they were done mostly in, in the states. It took a while until it actually uh, spread, but mostly they were then in charge of both areas: um, public sector and private sector. As I said earlier, with the, um, with the exception of Bavaria, they still have two different authorities there. So now we have the commissioners, we have um, uh, the responsibility for the businesses, um, but do we have complete independence? And that was challenged um, uh, because some of those institutions, they were working under the Ministry of the Interior, and that was namely the case with the, uh, with the um, federal commission. Influential one. And the European Court of Justice said that is not right. That, that is a violation of the directive. Um, it is not, this is not the independence that we had, uh, that the lawmakers had in mind uh, of the EU. So after that, some things had to be changed. And um, basically, you can say all uh, DPAs in Germany became really completely independent. There is nobody above them. Uh, they just, uh, they, there's no head or other institution they would report to, and they have basically the level of a ministry, but with more independence. Uh, so um, uh, this is where we're at now. So I think in terms of complete independence, uh, the European Union can be quite satisfied. The GDPR basically reinforced this um, need for complete independence, because also there it's laid down that there must be complete independence. Um, all right, now let's look at uh, what they look like, uh, the, the German DPAs, just some facts and, and information on them. Um, different, for example, from, from the French model, where you have, uh, where you have uh, yeah, what you call as collage, and it's, it's, it's at least, it's not just one person, it's uh, a group of persons who are basically uh, ruling or governing the uh, institution. In Germany, we always have, you always have one commissioner. This commission is being elected by the by the by the parliament, respective parliament, the federal or the regional parliament, and they have terms of office that vary between five and eight years, basically. Sometimes there's in some states there are restrictions on re-elections; they may not be re-elected more than once, and they have to look for another job. Um, interestingly, the uh, now election sounds nice, sounds very democratic, um, but where do the candidates for these elections come from? And if you if you look at this process, um, you, you realize that they come from the, the government. The government proposes the candidates, and the, the, well, the uh, procedure is not particularly transparent. There are no shortlists. There are no job, public job offers. Uh, so um, this has been criticized recently. Uh, uh, and past, you can be sure it led to some political nominations. Uh, the parties would, put, would select their appointees. Um, you know, being a good party soldier, having toiled for the party for your whole life, then you would deserve to have a nice job towards you know, the end of your career. So this was how some of the previous commissioners got their job. Uh, it wasn't always bad, though. Uh, sometimes they turned out to be very, or they became very engaged uh, um, data protectionists in process, uh, which happens sometimes. It's like with the Supreme Court nominees, you cannot rely that they will actually only decide in the direction of the party that they need. Yeah, this is um, now, it's a bit harder now because, the, you know, it's actually impossible now because the GDPR um, 
demands that the candidates must be knowledgeable in the area, they must have qualifications in the area of the political reflection, so uh, they must at least have heard of the political um, Normally the hierarchies are quite flat in, in the, in the, within the DPAs because it's just a relatively small institution. And normally you have units that well, have something from 5 to 15 staff members or so. One thing I, I think is quite uh, special is distinctive in Germany that uh, the organization is structured um, uh, alongside topics. Um, meaning uh, we have um, the units that are responsible for certain areas of personal data protection. You have, for example, you have your um, unit that is in charge of social security and health. Another one might be police and intelligence services. And as far as I understand, um, well, most or all other DPAs are orga organized alongside functions or activities. You would have your, your enforcement unit or um, the, the uh, uh, legal unit. No? Um, so this is different for many histori from historical reasons. Um, it's been changing a bit, but I think basically Germany still, still sticks to this um, system. Uh, this is just, just you know, to give you an idea, an organizational chart of the federal commission and the biggest one. Uh, it has, they have four groups, and under those groups you find those units. It's small now; you won't be able to read it, but you could, you could see that, that that applies what I said. They're basically in charge of certain areas, like business and so on. This is the organizational chart of a smaller, a smaller DPA uh, of the northern um, state. And they only have those four, which is a bit darker there, those four units, and with all, you can see all the stuffers there, and the, the really, well, the, the, all the, the many tasks that they have to uh, fulfill. So this is their quite busy as well. The DPAs, they draft their own budget, which of course must then be approved by the, by the parliament. Um, um, traditionally, uh, you can say that most uh, commissioners understand their position as not only being, you know, another regulator, but um, as a political position where you can really move things and they, they, most of them are also some sort of privacy compa complainers. Yeah? Uh, um, and that is also covered, I think, by the GDPR that allows or actually um, gives this uh, task to uh, promote data protection to the, to the uh, DPAs. Most commissions are lawyer by training, but uh, it's changing a bit now. Um, the, the new, a relatively new federal commissioner, uh, Mr. Kerry Faber, for example, he has an IT background, he's a computer scientist, uh, which is a very good thing, I think, to give it another perspective. Uh, the, the DPS or the commissioners that recruit their own stuff, mostly lawyers, again, as is the case with most of the public administration in Germany. Uh, but we're trying also to, uh, they're also trying to recruit IT experts because I think for the job of the DPA it's crucial to have a team of IT experts and lawyers. Um, as a lawyer, you might need to be able how to, you know, access data in a computer system. And once you get there, you, you might be able to judge what you see, but you must have somebody else to really open something up for you and explain to you what is going on. So this is very important and it's, uh, it's always, uh, has always been a good cooperation between the, these two. These two. Um, and also the staff is, is very committed in general to their, to their tasks. Um, this is uh, traditionally, when I was asked what, what is, are people doing at the DPA, you would, traditionally you would say mostly three uh, kinds of activities, following up complaints. This is, uh, has become more and more important because you, the DPAs now receive so many complaints. This is really um, what the important job by now. Uh, but also, of course, conducting investigations, which I call here enforcement. You, know, you, you uh, want to enforce laws also you, if you don't see any complaints. You would, for example, define a certain sector, sector business sector, and um, make a plan, okay, this year we're carrying out uh, controls in this area of, of the business area of the industry. Um, at, um, the other one is advising um, on anything, be it legislation, be it planned IT projects, uh, all that. Um, in addition, uh, the DPS were, were, were active to a different degree in, the, in reaching out to the public, in training activities and so forth. Some even have come up with their own data protection of data privacy seals, something that is now regulated by the, by the GDPR, so they had to stop this. Okay, I'm, I'm almost at the end of my presentation here. Um, uh, 
this one I will skip uh, for the sake of uh, saving time. And uh, giving a very short uh, brief outlook here, um, the, uh, as I had been said before, the, the, the GDPR had been enacted in 2016 and entered fully into force in May 2018. And well, the, I think the European legislators thought they had two years to get prepared, so long enough actually. But um, honestly, there was not so much preparation as that had been necessary. And uh, the DPAs in Germany, and I think, I think also elsewhere, I mean, we saw the sh sharpest morning of the Irish DPA, man, and they, have, they were overrun. When the DPA, when the GDPR ended in force, they were really overrun by, uh, by requests, questions, now what can I do, what must I do to be compliant? And um, it was so bad that some of them disconnected their phones in Germany, really. I mean, they, they wouldn't attend the phone anymore, uh, or you could call at a given time, and it took about two hours in the morning, and that was that. So, um, and We're still struggling in the aftermath uh, of the, of the, although it's now one and a half year, but it's still, it's still very difficult also because there was only a little increase in, in, in terms of staff members and so on. So yeah, this is um, still hard on the DPAs. And um, now what can be done? Um, the, um, there, is a, there is a tendency now, I said uh, initially that the state, that the, 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 the laws uh, made of Uh, adopted by the state, must, by the federation, must be carried out by the states. That can be changed if you change the constitution, or maybe you can even manage without changing the constitution, it's not quite clear. Um, but there is discussion now whether it would not be more reasonable to give the responsibilities for businesses to the feder federal DPA. I mean, they have more stuff, and they are most recognizable. Them, that is the one that you see, really. Uh, and it would give them much more clout, much more, much more power uh, when they discuss with Google and, and the other, uh, you know, the other um, relevant players in the sector. Yeah, this is, that is something, there is a policy paper has been uh, published that was uh, kind of sponsored by the federal government. Now let's see uh, whether that uh, actually takes root and, and something will be changed within the system. So this was, I hope, um, a more or less helpful overview um, of the data protection situation in Germany. Thank you for your attention. Muito obrigado, Lucas Gondelman, por esse panorama completo das autoridades concentradas na Alemanha. E passo a palavra, então, ao professor Salvador Morales Ferrer, com o tema Estrutura, Missão e Atribuições da Autoridade de Proteção de Dados Espanhola. estar aqui na Ribeirão Preto, dentro da... um, um abraço a todos os professores que estão aqui, e especialmente a professora Cinti, que ela me convidou, a professora Valverde. Aí também, um grande jurista, reconhecido pela Espanha, o professor Lincoln, que está lá. É um prazer ter conhecido pessoalmente. Além de tudo, eu vou dar, estou quase na minha terra, porque eu fico muito tempo aqui lá no Brasil, mas neste momento eu vou falar em espanhol. O tema que se vai tratar é a estrutura la visión de la Agencia de Protección de Datos. Primeramente, existe, vamos a hablar de lo que está el sumario, de lo que se va a hablar, de lo que, lo que se va a, a decir sobre las autoridades de protección de datos y, y así vamos a, a comenzar la creación de la Ley de Protección de Datos. ¿Por qué se creó en España? En este sentido, la Constitución Española de 1978, en su artículo 18.4, habla sobre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona. 
Eh, fue una, gra una gran experiencia para el legislador español, puesto que la Ley de Protección de Datos Española, la primera ley, se hizo el 5, 5 barra 1999 del 29 de octubre sobre el tratamiento de datos automatizados. Pero resulta que el legislador español primero hizo la ley de protección de datos, pero no hizo la creación de la agencia de protección de datos. Posteriormente, ya eh, realmente se reguló y en el Real Decreto de 1993, que fue anteriormente, pero mmm, estaba, se creaban los estatutos, pero no existía la ley. O sea, había una poca implementación. Y ya concretamente, mmm, a posteriori, pues ya queda un poco obsoleta el Real Decreto de 428. 1993, del 26 de marzo, que regula los, eh, la Agencia de Protección de Datos, la EPD. Realmente, la, agencia, la estructura de la Agencia de Protección de Datos eh, consta de un director y un, y un secretario o un director adjunto, un consejo consultivo, un registro general de, de, de protección de datos una inspección de datos y una secretaría general. Estos órganos están bajo la tutela del director. El director es nombrado por el gobierno, por tanto es una figura jurídica que es, está nombrada por, o sea, lo que se denomina un, un funcionario eh, que no es de carrera y tiene un, es limitativo, sobre cuatro años tiene eh, la adjudicación. Y aquí, concretamente, ya entramos sobre las funciones del director general. Concretamente, ya en la, en la antigua ley de protección de datos no estaba sumamente asumible. Ya en la nueva ley de protección de datos del 3 del 2018, del 5 de diciembre, eh, ya habla sobre la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que habrá un director y habrá un, un, estará auxiliado por un director adjunto. Por tanto, la nueva ley instituye al nuevo director y al director adjunto como subsecretario. Las funciones del director realmente es la independencia, la objetividad y oír al consejo consultivo, que es bastante importante este órgano. Pero, como comentaba, estos, estos, estos cargos son nombrados por el gobierno. O sea, son órganos, son cargos políticos. Y la estructura del consejo consultivo ya entrando en la ley, la nueva ley de protección de datos, eh, el artículo 49, es bastante exquisitivo y habla ya sobre las garantías, es sobre la protección de datos y garantías digitales y concretamente habla de quién estará en el consejo consultivo. Realmente es, se va a desglosar y es un diputado siempre propuesto por el Congreso de Diputados, un representante de la Administración General del Estado, por lo que eh, estará propuesto por el Ministerio de Justicia, en un representante de cada comunidad autónoma que, 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 hay, que esté en, el, en el, la Autoridad de Protección de Datos, un experto eh, eh, un experto de, propuesto por la Federación de Municipios y Provincias, dos expertos de organizaciones empresariales, 
un representante también de la protección de datos y privacidad y un representante de, de los organismos y entidades de resolución de conflictos extrajudiciales. Entonces, aquí me voy a parar un poco hablando sobre estas figuras que están en el Consejo Consultivo. Los diputados, sí, son electos por el, por el pueblo español mediante, mediante las elecciones, ya que estamos en un Estado democrático, social y de derecho. El representante de la Administración General del Estado que está propuesto por el Ministerio de Justicia es un funcionario completamente. Y el representante de cada comunidad autónoma, porque realmente España está compuesta por comunidades autónomas, es muy parecido a la Constitución española al sistema alemán, a la Constitución alemana, los famosos Landers. También estará propuesto pues, por varios expertos. Generalmente eh, son la organización empresarial es muy importante que esté en el consejo consultivo. Y realmente una figura que me interesa más, un representante a los organismos y entidades de supervisión y resolución de conflictos. ¿Qué son los conflictos? Los conflictos en sí pueden ser conflictos en extrajudicial. Eso implica un laudo arbitral o bien la figura jurídica, no, la figura sí que puede darse aparte del laudo arbitral, que es la mediación. España está muy metida en el tema de la mediación, por tanto es una forma de resolver los problemas que hay. Eh, aparte de esto, también hay expertos de, de, en la conferencia de rectores de distintas universidades y representantes de otras organizaciones, colegios empresariales y también colegios profesionales de ámbitos diferentes, pero propuestos por el Ministerio de Justicia. Representantes de protección de datos, especialistas y un experto concretamente en transparencia y información pública. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Hay dos elementos diferentes. Los que están promovidos por un tema político, por los que pertenecen a un partido político, y los expertos. Los representantes son más eh, el personal que está dirigido por un, por un partido o por, o por el Senado, por decirlo así, una formación, varias formaciones políticas que decide el Senado, incluso el Congreso, puede pasar al Congreso de Diputados Español, y realmente el, el concepto experto ya entra dentro de la materia de protección de datos. Y es muy importante diferenciar estos dos elementos. ¿Cómo funciona, la, cómo funciona y su misión, la misión de, del Consejo Consultivo de la AEPD? la Agencia Española de Protección de Datos. Es muy simple. Eh, se dedica justamente en el artículo 50 de la Ley de Protección de Datos, eh, estudia la, la automatización de los ficheros que se van a tratar. Pero ¿qué ocurre ahora? A diferencia de la, de la ley del 92 y, 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 y todo el tema del, del Real Decreto, del año de, de, del 426, ¿Y ¿qué pasa ahí? Pues que el legislador español ha intentado unir el reglamento europeo, el reglamento europeo de, del 2016 junto con la ley de protección de datos del 2018. Ha intentado fusionar, porque anteriormente no se fusionaba. Y tiene su misión, está prevista en, la, en el reglamento de la Unión Europea del 2016, barra 679, del 27 de abril del mismo año. Y 
¿Y qué tiene que realizar? ¿Cuál es la misión del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos? Pues realmente es información, acceso, certificación, cancelación y velar por la, la ciudadanía española. Aquí hay una sentencia muy famosa eh, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en la que mm, habla de dos conceptos muy especiales. El derecho fundamental a la protección de datos y la dignidad de la persona en, en un sentido amplio que incluye también pues, el defender a la persona que no quiere que otros terceros sean conocidos sus, sus datos. Entonces, esta sentencia avala concretamente la función, la función que reglamenta, que reglamenta el, el Consejo Consultivo. Y así ya avala la jurisprudencia este funcionamiento. Por otro lado, hay que ver qué medidas se puede ejercer, se pueden aplicar al Consejo ejercer hacia o aplicarse al Consejo Consultivo por no atender a su labor. El Consejo Consultivo es un conjunto de personas, como hemos visto, representantes, expertos, hay un poco de cada. Unos son políticos, bueno, políticos que son elegidos por los políticos, hasta inclusive hay políticos. Entonces, hay que diferenciarlo. Son personas, pueden infringir la normativa legal. Entonces, el Consejo Consultivo, en sus medidas, que son sancionadoras, se advierte en el artículo 83 y atiende al reglamento europeo en sus apartados 4 y 5, cuando habla de eh, multas administrativas a partir de 10 millones de euros como máximo, siempre que la empresa, su cuantía no equivalga a más del 2, al 2% como, como mínimo de, de valor del negocio total anual y también multas de 20 millones de euros como máximo si se trata de una empresa que su equivalente sea al 4% del volumen de negocio anual que pueda tener. Realmente, estas son infracciones que realmente el Consejo Consultivo no atiende y puede ser sancionado. Asimismo, pues claro, el artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos también trata lo mismo respecto a las empresas, el volumen mayor del 4% al máximo son 20 millones de euros. Pero no es que se ataque a, a la empresa en sí, simplemente el poder que tiene, el poder consultivo que no atiende bien a lo que debería de hacer. O sea, eh, a lo mejor se lo comunica al director el director les oye, pero hay una infracción y entonces la administración tiene que pagar. O sea, la administración, la administración no, porque es un órgano, es un órgano colegiado, no es administración. Y así, pues, ¿qué tiene que pagar? Pues tiene que pagar el, el, la Agencia de Protección de Datos, pero no el gobierno español y el Ministerio de Justicia porque ellos tienen justamente eh, el sistema de financiación. Así, va, ahora vamos a hablar sobre las autoridades de las comunidades autónomas, que es un tema bastante importante sobre protección de datos y su función. España está compuesta por comunidades autónomas. Es una copia justamente de los landers alemanes de la Constitución de Alemania. Siempre copiamos algo nos van a disculpar. Así, el artículo 148.1 habla sobre la, que las comunidades tendrán la opción sobre la organización de las instituciones 
sobre su autogobierno. O sea, España es un país que concretamente está muy descentralizado, muy, muchísimo. Por eso que realmente está reconocido por la ley, por la, el reglamento eh, europeo, en su artículo 51.1 que habla sin perjuicio de otras funciones sin virtud del reglamento, incumbi, eh, incum, eh, incumbirá a cada autoridad el control de su territorio. Pero habla de un territorio, pero es que está en paralelo con las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma. Así el artículo 58 también habla que cada comunidad autónoma tendrá sus poderes de investigación. O sea, también tendrá un consejo consultivo cada comunidad autónoma, tendrá un director, tendrá un experto de entidades, como lo veremos después. Y eh, sí, así es, responsable de entidades, entidades del sector, tanto del sector público, de la comunidad autónoma, entidades locales de cada comunidad. Por tanto, puede ser personas físicas o personas jurídicas. En este sentido, el ejercicio será de la competencia de la administración autónoma o local. Local quiere decir ayuntamientos. Ayuntamientos. Por tanto, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en este sentido? Claro, cada comunidad tiene que tener su propio autogobierno. O sea, eh, España promueve la ley, la ley de protección de datos de 2018, acompañando justamente al reglamento europeo, pero la comunidad autónoma tiene su decisión, tiene sus entidades, tiene sus mm, personas elegidas, tanto políticos elegidos por los políticos, expertos. En este sentido, pues hay mucha gente, muchas personas que buscan, procuran, a, si hay alguna, alguna restricción sobre la ley de protección de datos, como autorizaciones, eh, rectificación, cancelación, tienen que acudir pues, a los entes, a la comunidad autónoma, tienen que recurrir hasta incluso al ayuntamiento, que es la encargada, a las entidades. Y así está el comité, así hay una comunicación entre el, el Comité Europeo de Protección de Datos y las comunidades autónomas. Tienen una, una comunicación. Ya no necesitan al gobierno, ya no necesitan a, a la Agencia de Protección de Datos. Tienen su propio autogobierno. Por tanto, el Comité, Europeo de el, el, el Comité Europeo de Protección de Datos y las Comunidades Autónomas en sí están entrelazadas, están unidas. Así lo dice el artículo eh, 64.1.2 de la Ley de Protección de Datos Española, 2018. Por tanto, también en el mismo sentido, la Agencia Española de Protección de Datos estará asistida por un representante autonómico y este representante autonómico estará en el Comité Europeo de Protección de Datos. Por tanto, cada comunidad autónoma es independiente, estará enlazada y estará representada ante la comunidad europea. Por otra parte está la naturaleza jurídica de la Agencia de Protección de Datos. Como bien señala el artículo 44, es una persona, tiene persona jurídica plena, capacidad pública y privada. Y es independiente de los poderes públicos respecto a su Por tanto, hay aquí una sentencia, una jurisprudencia que lo avala que es la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña, en la que en su fundamento de derecho quinto menciona eh, es una norma 
que se configura tanto en el sector público, en, en el sector público y también en el sector o en el régimen del sector eh, privado. Atiende a estas formas. Por tanto, es independiente. Es independiente. No atiende a ningún ministerio, no atiende al gobierno, no atiende a nadie. Y no, no es, es una... La Agencia de Protección de Datos es independiente y es objetiva. Su régimen, su régimen jurídico está regido por el Reglamento Europeo de 2000, el Reglamento Europeo 2016-679, lo que implica que mm, el, la anterior ley de, de, del 92, mucha gente mm, cuando iba a firmar algún consentimiento realmente la, eh, pues la rectificación, cancelación de datos, no, no entraba en el reglamento europeo, aunque no estaba muy bien explicitado por el legislador. De esta forma, el, la nueva ley de protección de datos de 2018 sí que atiende, atiende tanto la agencia de protección de datos, todo se dispone por medio del reglamento europeo. ¿Y qué, qué, qué busca el régimen jurídico de la agencia de protección de datos española? Una buena transparencia, un buen gobierno, tanto con las comunidades autónomas como en España y respecto a la Unión Europea. Por tanto, hay un puente, se ha entrelazado un puente entre España, España, la Agencia de Protección de Datos de España, en lo que es en sí eh, las comunidades autónomas con su Agencia de Protección de Datos de las com distintas comunidades autónomas y la Unión Europea. Es un elemento muy eh, raro, raro. Es una excepción en Europa, excepto en Alemania. Claro, nosotros hemos copiado Alemania. No hemos copiado a ningún otro país. La Constitución española fue copiada de allí. De ahí vienen, se desarrollan las distintas leyes y las distintas normas. Por tanto, es el puente que existe entre, entre estos distintos ámbitos. Otro ámbito a seguir es el régimen presupuestario y el control económico de la Agencia de Protección de Datos. Ya hemos visto que es un híbrido. Pertenece tanto al sector privado como al sector público. Es independiente. No depende de nadie, no depende de ninguna autoridad, aunque estén nombrados por expertos o por representantes del Congreso de Diputados, aunque estén nombrados por eh, entidades, pero es independiente, objetiva, imparcial. ¿Y cómo se financiará? Pues bueno, la Ley General de Protección de Datos de 2018, en su artículo 47.7, es muy clara, muy clara. Eh, actuará el Tribunal de Cuentas y el control interno será por la Administración General del Estado mediante su intervención y actuará eh, mediante una, autoría, una auditoría tanto en balances y como, como todo ente público cada, cada año se hace una, hace una resolución, se, se hace una auditoría, se hace una serie de balances. Pero ¿quién paga? ¿Paga el ciudadano? ¿Paga el Ministerio de Justicia? ¿Paga el Congreso de Diputados? ¿Tiene, tiene una, una, una parte para la, la EPD? Sí, hay una parte. Pero depende todo del Ministerio de Justicia. ¿Cómo se entiende eso? 
si es independiente, imparcial, no depende de nadie, pero necesita vivir. Lógico, la administración y todo esto, pues sí, está a cargo del Ministerio de Justicia. Pero hay un tribunal de cuentas que va a hacer una auditoría y una serie de balanzas. Ante todo, mmm, lo más importante que hay es que, vista la situación, las comunidades autónomas tienen una gran influencia en, en España. Son independientes. No se puede denominar estados porque dependen de España. La legislación española es la que, la que promueve primeramente, tanto el Congreso, pasa por el Senado, después pasa por el Congreso, pero en el tema de la Agencia de Protección de Datos es bastante explícita, porque es independiente, tiene cada comunidad sus funcionarios y autónoma, y depende de los ayuntamientos y también de, los, de, los, de las comunidades autónomas. El tema fundamental es que sí, hay, hay una cosa muy importante que soslayar. Es que realmente la, la persona física, que pueden reclamar personas jurídicas, eh, la persona física es lo más importante que hay, porque las personas físicas pueden hacer una un, un contencioso administrativo, pero ya entra por otra parte. Y realmente la persona física tiene que acudir a la oficina del consumidor. Es que, mire, es que yo no tengo información de mis datos. Quiero cancelar, quiero rectificar. ¿Qué voy a hacer? Pues tiene que acudir usted a la agencia de protección, a la, a la agencia de, de, del consumidor. Pero es que realmente la comunidad autónoma, como anteriormente hemos visto, hay unos representantes que pertenecen a los consumidores, a sus usuarios. Entonces, ¿dónde me voy a dirigir yo? Pues aquí tengo un problema, quiero, quiero rectificar, quiero cancelar. Pues me tengo que dirigir a este tipo de personas que me van a ayudar, puesto que yo soy una persona lega en el ámbito del derecho. No entiendo nada de lo, lo que es la protección de datos, porque antiguamente ya, hey, esta primera ley de, del año 92, bastante antigua, por cierto, y si miramos el decreto 428 de 1993, pues ahora como estamos en elecciones no sé lo que va a pasar. Pero realmente, ¿qué ocurre aquí? Pues nada, pues tienen que acudir a la, a la, a la oficina del consumidor, que no van a, a, a pleitear un asunto. Si no saben dónde van a ir, si quiero rectificar, cancelar un escrito, un tema determinado. Aquí hay un caso bastante importante sobre el tema de los 10 millones de euros, 20 millones de euros, también se había visto que eh, cada rector tiene facultades sobre la ley de protección de datos respecto a temas de universidades. Muy bien, pues la Universidad de Valencia, a la que yo pertenezco, hay un, un representante de protección de datos. Este señor me comentó que había un señor que había hecho una carrera, por cierto, no sé si era de derecho o económicas, o administración, dirección de empresas. Y pues, el señor suspendió, no aprobaba nunca. Bueno, en tercer, en tercer curso no, pues, no aprobaba cierto. ¿Y qué pasó? Pues nada, pues pasaron dos años. Pasaron bastante años, pero no, no, no. El hombre dice, ¿dónde voy a dirigirme yo para cancelar? 
yo no quiero que nadie se, se entere si he suspendido o he aprobado, si soy una persona que he estado 5 o 10 años estudiando. El tema fundamental fue que se dirigió a él director de la Facultad de Derecho, que era representante de las distintas facultades de la Universidad de Valencia, y el señor pues lo canceló, canceló, canceló el, el, la protección de datos del señor y se puso contento, pero no percibió nada. Dice, no, mire usted, es que la facultad tiene el derecho el derecho de, de publicar, hasta incluso su imagen. Pero bueno, pero si yo no he firmado nada, no he hecho nada, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No? Es que salen las listas de notas, fulano de tal, suspendido, 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 en cada materia, y bueno, eso pasó. Pero no recibió, no, no, se, no sancionaron a la universidad. Simplemente que pasaron 10 años se casó, el hombre no quería saber nada si había suspendido y tal, y ni sabía ni internet. Y ni, y ni había firmado, o sea, el hombre no había firmado nada, simplemente tenía su matrícula en la Universidad Pública de Valencia. Entonces lo que pasó es, sí, se lo cancelaron, este, mi amigo me dijo que se lo cancelaron, eh, y realmente pues el hombre no percibió nada. Y a modo un poco así de conclusión, se tiene que decir, ya como hemos visto, que la Agencia Española de Protección de Datos es un órgano de derecho público, tanto como personal, con persona, tiene personalidad jurídica pública como privada, y es un ente que actúa con libre independencia. Del mismo modo, la Agencia Española de Protección de Datos tiene la obligación de la información, como hemos visto en este caso, de los consumidores. Aquel señor que estaba estudiando la universidad, aquel señor que estaba estudiando la universidad y no, no, no daba cierto las notas, no daba cierto las notas, entonces pues tuvo que dirigirse y le cancelaron le suprimieron también este concepto jurídico, le suprimieron el ejercicio, el ejercicio de que no, no, no estuvieran las notas en internet. Respecto aquí, denomino respecto a personas físicas y su función en la atención de sus peticiones y reclamaciones afectadas por la prestación de la información que necesitan en la Agencia de Protección de Datos. Pero también lo pueden hacer las, las personas jurídicas. Como habíamos visto, era un proceso administrativo diferente. Las personas jurídicas, por una parte, y las personas físicas. No iba reglamentado en el mismo tema a la hora de, de rectificar, cancelar o ponerse. Hasta incluso presentar una demanda judicial. Y finalmente, respecto a los encargados de los ficheros, que son automatizados, eh, a ellos les, 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 lo que más lo que ejercen es la supresión, recabar información sobre los interesados en la función y es una función, tiene una función sancionadora. En sí mismo está dentro del consejo consultivo ese tipo de, de encargados. Y así es como funciona la la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, para mí es un placer haber, haber, haberles aclarado un poco cómo funciona el sistema de protección de datos y la Agencia, especialmente la Agencia de Protección de Datos, desde su estructura y, y sus funciones. Muchas gracias. Para mí es un placer. Muy obrigado a vosotros por me aguantar en estas horas y un abrazo para todos. Aquí te me voy a ir. Para nuestra 
última comunicação antes, antes do debate, passo a palavra ao professor Francisco Pereira Coutinho, com o tema Estrutura e Atribuições da Autoridade de Nacional Controlo Português. Boa noite a todos. Ah, eu sei que sou eu que vos paro do jantar, tentar ser rápido. Enfim, antes gostava de começar por cumprimentar o professor Irati e na sua pessoa a uso de Ribeirão Preto. Ah, estou aqui também a repetição da Faculdade de Irati de Pensar Nova de Lisboa. Ah, nós temos uma parceria, ah, temos aqui alguns estudantes, obrigado por permanecerem ainda aqui na sala, a esta hora. Ah, e alguns dos vossos colegas estão em Lisboa, espero que aproveitem este, este nosso este nosso acordo, para cumprir novidades, quem sabe até o mestrado em, em Lisboa. Claro, cumprimentar também o professor Cinto, muitíssimo obrigado uh, pelo convite, que me permitiu, aliás, alargar a minha estadia no Brasil, já, está, já estou cá há duas semanas, a falar sobre proteção de dados em várias cidades, uh, e é um tema que, que me apaixona, e, e, e tive sempre também muito, muito feedback, é um tema que interessa muito, muito aquilo que eu vou falar aqui hoje resulta também de conversas que tive com colegas brasileiros, porque percebi que havia problemas similares na forma como estamos uh, a tratar estas questões uh, da proteção de dados. Ora bem, uh, tivemos hoje à noite aqui várias uh, apresentações sobre diferentes uh, autoridades nacionais, na Alemanha, na França, uh, na Espanha, e eu vou falar também sobre, sobre o caso sobre o caso de mas é importante que percebam uma coisa. Uh, há bocado o professor uh, Almeão referiu que a Alemanha é um Estado Federal. Ora, a União Europeia não é um Estado Federal, acho que sabem isso, é uma, é uma organização internacional, mas tem um direito de tipo federal. O direito da União Europeia, este regulamento que muito temos falado aqui hoje, é, uh, é direito europeu e é um direito de tipo federal, no sentido em que tem primazia, é justiciável ou pode ser invocado nos tribunais. Mas a União Europeia funciona de acordo com o princípio de subsidiariedade. Isso significa que, não sendo um Estado Federal, são os tribunais e as autoridades nacionais que têm que aplicar uh, o direito da União Europeia. Isto é fundamental perceber isso, para perceberem o problema que nós temos desigualmente em Portugal com um, a autoridade portuguesa. Agora, o que é que diz o regulamento? O regulamento diz que os Estados têm que criar uh, instituições independentes, independentes. E depois diz outra coisa, que é muito importante, porque... Sendo o direito europeu um tipo de direito federal, mas sendo aplicado pelos Estados, é necessário garantir a sua uniformidade. E por isso o Parlamento cria mecanismos de coerência que obrigam que as diferentes autoridades, temos na explicação do professor Alemão um, que há uma dificuldade em alguns Estados, vemos que têm várias entidades regionais em ter uma única autoridade que garanta a coerência dentro do próprio Estado, mas ao nível europeu ainda é pior, porque nós temos que garantir a coerência na forma como aplicamos o Parlamento em 28 em 28 Estados-membros. Ora bem, eu vou falar sobre a autoridade portuguesa. A minha apresentação divide-se em três partes. A primeira é esta, que fiz aqui um breve enquadramento. E depois vou falar um bocadinho sobre a estrutura e também uh, sobre as competências da, da autoridade de controlo uh, portuguesa. Bom, em relação à estrutura, é preciso dizer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, é este o nome que nós damos à nossa autoridade de controlo, é uh, verdadeiramente uma entidade administrativa independente. Nós em Portugal temos várias entidades administrativas, mas muito poucos verdadeiramente independentes. Esta é independente porque está sediada no Parlamento Português e não no Executivo, como outras uh, autoridades uh, independentes. Ela tem sete membros, uh, dos quais três são designados pelo Parlamento, dois pelas magistraturas e apenas dois uh, pelo, pelo Governo. Portanto, isto é o primeiro nota. Não é? Nós criamos uma autoridade independente sediada no Parlamento. Isto é importante, até para o caso brasileiro, é uma discussão que tem, tivemos aliás nestes dias, em que a autoridade brasileira está dependente da Presidência da República e, portanto, diretamente sob a tutela do Presidente da República. Nós temos uma outra exceção em Portugal, uma autoridade administrativa independente, que é a autoridade que regula a comunicação social. É uma exceção e a proteção de dados é outra. Depois temos uma lei, sobre a qual falarei mais à frente, que garante que os membros são inamovíveis, portanto, não podem ser afastados das suas funções, exceto em circunstâncias uh, muito, muito excepcionais, como, por exemplo, o do lado do governo de sigilo, de confidencialidade. Uh, há um regime de incompatibilidades muito forte, um, que significa que não podem acumular aquele cargo de nenhum outro cargo público, tem limitações no que diz respeito também às, às remunerações. E depois há um outro aspecto que é importante que a portuguesa fala, e aqui 
ter um pouco mais que tem a ver com algo que vai ser, creio eu, a apresentação do meu amigo David Doneda amanhã, que tem a ver com a questão da autonomia financeira. Porque uma autoridade independente, para ser verdadeiramente independente, tem que ter dinheiro. Ora, isto é um problema em Portugal. O orçamento da nossa autoridade é de 2 milhões de euros. Há bocado ouvimos o seu BRG dizer que o orçamento da CNIL, a autoridade francesa, é de 18 milhões de euros. Um para nove. Bem sei que Portugal não é do tamanho da França. Mas nós temos que cumprir o regulamento na mesma. As nossas obrigações normativas são exatamente as mesmas. Um, destes 2 milhões, eu estive a ver o orçamento, apenas 1 um milhão para staff. Não sei exatamente o número de funcionários, mas se na Alemanha era 250, na Autoridade Federal, na nossa, produção de Vita Vita, não temos a precisar de saber o número de funcionários. Ora bem, a um, um, 16 de maio de 2018, esta data é importante porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados começou a ser aplicado a 25 de maio. A 16 de maio de 2018, a Presidente da Autoridade Portuguesa foi ao Parlamento Português. E ela disse o seguinte. Portanto, um, duas semanas antes de começar a aplicação. Eu pensei nisso quando pensaram no caso do Brasileiro. Portanto, a Presidente da Autoridade Portuguesa foi ao Parlamento, ao nosso, ao nosso Congresso. E disse o seguinte. Nós, Estado Português, tivemos a primeira Constituição a consagrar um direito à proteção de dados. Vocês não têm o direito à proteção de dados na Constituição, mas Portugal foi um dos primeiros países, segundo a Presidente, o primeiro país a ter este direito. Portanto, dizia ela, vamos passar pela vergonha de sermos aquele Estado que não reforçou os meios de autoridade à proteção de dados, que está praticamente obrigado a fechar as portas quando o regulamento começar a ser aplicado. Então, o Parlamento dizia que não tem dinheiro para pagar os salários do mês seguinte, duas semanas antes do início da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Não é preciso dizer que isto foi um exagero. A autoridade portuguesa não fechou as portas no dia 25 de maio de 2018. Aliás, em julho de 2018, inclusivamente, aplicou uma multa de cerca de 2 milhões de reais a um hospital que estava a dar acesso indivíduo dos dados dos pacientes a vários médicos. Não fechamos as portas. Mas, enfim, mas isto é significativo das diferenças que existem entre as diferentes autoridades de controle no que diz respeito ao fim financeiro, este problema não foi resolvido ainda um, em Portugal. Por outro lado, uh, isto, portanto, diz ele, a autoridade portuguesa é verdadeiramente independente e vão perceber o que é que significa independência. Um, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em certo sentido, parece uma diretiva, no sentido em que obriga os Estados-membros a adotar a legislação que concretiza alguns dos seus comandos, por exemplo, e dá de consentimento. O regulamento define uma idade de consentimento que varia. Os Estados-membros podem definir em concreto qual é a idade de consentimento. O governo pode entrar entre os 13 e os 16 anos. O que significa que cada Estado-membro pode adotar uma legislação em que define. Isto é muito importante. A idade de consentimento é 13, 14, 15 ou 16 anos. Ah, isso significa que os vários Estados-membros adotaram uma legislação que, que concretizaram esta liberdade que o regulamento dava de definir em, em concreto o que entendiam ser melhor para... Os seus, as suas ordens jurídicas. Por exemplo, em Espanha, eu vi na apresentação uh, do professor Morales que uh, a lei espanhola é de dezembro de 2018. Bom, em Portugal, nós só adotamos uma lei depois de muita discussão em agosto deste ano. Portanto, mais de um ano e meio, quase um ano e meio depois, adotamos uma lei que executa o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas o que é que vai acontecer duas semanas depois? Bom, a autoridade portuguesa vem dizer que não vai aplicar parte da lei. Porquê? Porque vem dizer que a nossa lei de execução do regulamento viola o próprio regulamento. De nove das 108 normas da nossa lei nacional são contrárias ao regulamento. Estou a ver o Iberba a fazer uma cara estranha. É, não é verdade. Isto é, é, uma, é, é, alto, é muito anómalo. Nós vemos uma autoridade administrativa a dizer que não vai aplicar uma lei que foi aprovada pelo Parlamento. E eu não, eu não vos disse isto. A autoridade portuguesa está assediada no Parlamento português. Duas semanas depois, mas isto é perfeitamente legítimo, porque lá está. A União Europeia não é um Estado Federal e compete às autoridades nacionais, administrativas e judiciais, aplicar o direito da União Europeia, se necessário, afastando o direito nacional. Geralmente são os tribunais que fazem isto, mas a autoridade portuguesa resolveu ser ela própria a dizer que não ia aplicar a própria lei e o Parlamento, depois de uma discussão enorme, depois de já toda a gente. Mas isto é um problema para o aplicador, porque não temos uma lei que isso o Parlamento. É um problema complexo uh, e aqui a Comissão Europeia também tem alguma responsabilidade porque 
Um, a Comissão Europeia é uma instituição europeia, criada pelos tratados, a quem compete garantir uh, a aplicação do poder da União Europeia nos Estados-membros. É conhecida como a guardia dos tratados neste sentido. Se os Estados-membros não estão a cumprir com as suas obrigações, então a União Europeia pode iniciar uma ação de cumprimento e, no limite, os Estados-membros podem ser multados. E este é um exemplo, claro, em que uma situação dessas pode vir a ocorrer com um, a autoridade portuguesa. E as normas que a autoridade portuguesa disse não aplicavam são normas importantes. Por exemplo, o artigo 2 da nossa lei diz respeito ao âmbito de aplicação. O que é que diz a lei portuguesa? Que a lei de proteção de dados, se vai aplicar a tratamentos feitos um, fora de Portugal, mas por uh, responsáveis pelo tratamento, controllers uh, estabelecidos em Portugal. Ora, isto pode ir contra o um, Código uh, Geral de Proteção de Dados, porque no caso de tratamento de dados uh, transfronteiriços, temos que definir qual é a autoridade de controle competente no caso concreto e não é necessariamente aquela em que houve, uh, em um Estado membro em que o comportamento poderá ser aquela em que o estabelecimento principal uh, daquele, daquela entidade, daquele responsável está. E, portanto, há aqui claramente uma violação e a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados Portuguesa, disse que não ia aplicar. Portanto, isto foi a segunda parte da minha abstenção. Finalmente, o último ponto, que eu também acho que é interessante referir aqui duas ou três coisas, diz respeito às atribuições e competências da, da, da nossa autoridade de controle. Uh, eu vou só focar um, um deles. Tem vários, pode-se pronunciar a título não vinculativo sobre evoluções legislativas. Tem um papel importante no campo da certificação. Embora a certificação seja atribuída a um outro instituto, o Instituto de Acreditação. Mas eu vou focar só apenas um, que eu também digo que tinha dado a hora, uma atribuição da, da nossa Autoridade Nacional, que eu acho que este instituto é mais importante, que é, obviamente, a competência de fiscalizar. Obviamente, as autoridades servem para fiscalizar o cumprimento uh, desta, desta, deste regulamento e depois também da lei, da lei de execução. E eu gostava de focar apenas três pontos. Bom, uh, vimos de uma das apresentações, creio que relativo ao caso Romel, onde foi explicado que o regulamento se aciona a imprensa. Não sei se repararam, porque a imprensa fica fora do âmbito da aplicação do regulamento para garantir a liberdade de imprensa. Bom, o regulamento também diz, no artigo 55, que ah, o judiciário, o tratamento de dados pelo judiciário, pode ficar fora da tutela das autoridades de controle. E o judiciário tem que criar autoridades de controle próprias ah, para, para esse efeito. Ora, o que é que aconteceu ah, em Portugal? Nós tivemos uma lei que foi aprovada no mesmo dia da lei que executou o regulamento, que vem dizer que a autoridade de controle portuguesa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não pode fiscalizar tratamento de dados pelas autoridades judiciárias. Ora, qual é que é o problema? É que as autoridades judiciárias em Portugal são o juiz e o Ministério Público. Ora, esta exceção prevista no regulamento, ela foi adotada pelos Estados-membros, pela União Europeia, com o objetivo de garantir a independência judicial. Ora, acontece que em Portugal, não sei como é que é no Brasil, o Ministério Público não é independente. O Ministério Público tem autonomia, o que é diferente. O que é diferente. Ora, o que é que vai acontecer? O Presidente Português vai votar esta lei, dizendo que ela contraria uh, o regulamento. A situação em Portugal é um bocadinho caótica, porque a nossa lei de discussão, parte dela, não está a ser aplicada pela Autoridade de Controlo, e a legislação especial, designadamente relativa ao tratamento de dados no sistema judicial, não temos lei porque o Presidente votou. O setor de em Portugal e a iniciativa legislativa tabucou, portanto, vamos ter, vamos ter que renovar uh, noutros termos. Segundo ponto, relativo às atribuições da nossa uh, autoridade de controle. Nós temos uma discussão enorme, porque, a certa altura, apareceu uma proposta, e acho que isso também aconteceu aqui no Brasil, em que se isentava todo o setor público da aplicação de multas contra a ordenação. Isso uma enorme discussão, porque o regulamento permitia isso. Isso tinha a ver com as próprias tradições jurídicas em vários Estados-membros, onde os Estados, em alguns Estados-membros, o setor público está, de fato, isento da aplicação de sanções. Mas como havia essa possibilidade, apesar de a lei portuguesa aplicável até à entrada em vigor do regulamento, não isentar o setor público da aplicação de sanções, a primeira proposta que surgiu isentava o setor público. Além disso, foi objeto de imensa contestação. E a lei que foi, que foi aprovada acaba por permitir que, num prazo de três anos, as autoridades públicas peçam 
à autoridade de supervisão portuguesa e isenção do pagamento uh, da, da multa da, da contraordenação. Portanto, conseguiu-se evitar esta isenção do setor público. Isto foi bastante importante. Eu lembro na altura, um, um pouco antes do início da aplicação do regulamento, eu tive várias reuniões uh, com várias entidades públicas que me tinham de pedir formação em vários domínios. E quando surgiu a notícia que o setor público ia ficar isento da aplicação do regulamento, todas as formações que eu tinha previstas foram canceladas imediatamente. Não é que o Estado não esteja sujeito à aplicação do regulamento, mas só o simples facto de dizer que está isento de sanções teve este efeito que todos compreendemos. Qual é que foi um relaxamento completo? Como não há sanções, eu estou obrigado a cumprir, mas não significa que tenha que seja amanhã. Portanto, isto foi um aspecto importante. Há, entretanto, uma deliberação interpretativa da CNPD que vem dizer, da Comissão Nacional de Proteção de Dados Portuguesa, que vem dizer que só depois de iniciado o ilícito contra o nacional, então aí é que o Estado, aquela entidade pública, é que pode pedir a isenção das sanções. Um último aspecto para concluir, que me parece importante a relatar, diz respeito ao seguinte. Eu, tanto quanto percebi, a lei brasileira não criou novos tipos criminais. Pois, mas é que a lei portuguesa cria um, sete novos tipos criminais. Isto vai estarmos, a, a meu ver, estamos a criar um problema que respeita à fiscalização. Porquê? Porque a lei portuguesa vem dizer que se existir um concurso entre uma contraordenação e um crime, a competência é do Ministério Público. A fiscalização é do, a competência de fiscalização é do Ministério Público, não é da autoridade de controle. Isto, obviamente, vai criar um problema, porque entre os crimes que nós temos, o que é que nós temos? Acesso indivíduo a dados. A uh, utilização dos dados de forma incompatível com a finalidade de recolha. Basicamente, o que é que significa? Se nós tivermos um caso concreto onde pode haver indícios da prática de um crime, a Comissão Nacional de Proteção de Dados Portuguesa deixa de ter jurisdição e passa a ser o Ministério Público. Portanto, tem algumas dúvidas à luz deste regime que nós criamos. Portanto, foi uma boa ideia terem retirado do Brasil os tipos criminais da lei e seria criar logo uma concorrência do Ministério Público sobre quem era competente para fiscalizar. Eu não sei até que ponto é que as competências da autoridade portuguesa não ficam no final do dia quase residuais a cumprimento de obrigações formais ou então de avaliações de impacto ainda antes de ter havido qualquer tipo de, 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 de violação a, dos direitos dos a, titulares dos dados. E, portanto, apenas para concluir, dizer-vos o seguinte, eu acho que isso espero que tenha ficado claro da minha apresentação. Um, a União Europeia, de facto, são vários Estados-membros, realidades muito dispares. Os Estados mais ricos, de facto, conseguem ter mecanismos de controle muito diferentes de Estados com menos, menos recursos. E, portanto, o que nós temos aqui, verdadeiramente, é um Estado da arte europeu muito caleidoscópico. Entre os países que estão na vanguarda, como é o caso, claro, da França e da Alemanha, e dos outros Estados-membros que estão claramente na reta guarda, como infelizmente é o caso português. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Francisco, pela palestra muito clara também. E, é, por fim, então, passo a palavra ao nosso debatedor, grande amigo, professor Roberto Simões, Simão Fim. Boa noite a todos. É... Não preciso dizer do prazer que eu tenho de estar aqui, inclusive com os queridos amigos Alessandro Gata, a nossa querida Cíntia, a professora Marta, a professora Milton de Luca. É, ouvi com atenção é, essas apresentações é, e a experiência europeia. E a cada apresentação dessa, a cada sistema de, 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 de autoridade de proteção de dados que se apresentava, aliás, são muito parecidos, todos eles, né? óbvio, né? Eu, eu imaginava o bloco de perguntas que eu iria fazer aqui no debate. Né? E, evidentemente, que é, os temas são muito apaixonantes. Mas, agora, no final, eu pensei o seguinte, eu falei, poxa, a nossa agência é, sequer começou, a nossa experiência não começou, e nós temos passado, principalmente aqui, os nossos é, queridos é, alunos e, e participantes do GT, é, nós aqui debatemos bastante os temas que foram colocados aqui. E algumas das questões que nos chamam a atenção nessas várias experiências é, 
estão dizendo respeito a temas recorrentes. Algum deles aqui, as multas. É, desde ontem, quando o professor Newton comentava sobre as multas, até hoje as multas europeias, isso vai ser um tema muito, muito apaixonante para os doutrinadores brasileiros daqui a um tempo. As certificações, níveis de certificações, quem certifica, quem não certifica, qual a força, o poder de uma certificação, a parte temporal da certificação, também apaixonante, o tema sobre enforcement. E, enquanto falavam aqui os primeiros é, doutrinadores, é, sobre a questão dos dados maciços, massivos, é, e nesse momento eu pensava no Big Data, Big Data, é, como será a visão de uma agência reguladora europeia pra, com, com relação ao tema Big Data, privacidade, proteção e também monetização, que foi um tema recorrente em um dos GTs de hoje. Ou seja, há um sem número de questões que nós precisamos é, avaliar. Então, no final de tudo, eu resolvi fazer de uma outra forma, inclusive para poupar a todos vocês, guardar toda essa grande experiência europeia como reflexão para todos nós, que possamos refletir para podermos ter uma agência reguladora, que como aqui na visão da nossa querida professora Cíntia, é imprescindível que a tenhamos para auxiliar na proteção. Então, uma agência reguladora, mesmo com esses níveis de dificuldades que foram apresentados aqui, são agências pequenas, várias delas ali, é, que nós, aqui no Brasil, numa dimensão continental como a nossa, que nós possamos ter a nossa marca, a nossa experiência brasileira, obviamente, é, ancorados na experiência europeia e de tantas outras agências que temos ali pelo mundo. Então, é, me abstenho de um debate, apenas felicito a mesa e a excelência desse grande congresso, dando uma boa noite a todos. Muito obrigado, Adalberto. Eu também vou fazer uso da minha prerrogativa, não vou abrir minha pergunta. E eu... Eu fazer a minha prerrogativa de presidente, não vou abrir uma pergunta. A mesa vai estar aqui ainda, que pode especificamente também durante cada hora responder a perguntas. Gostaria de agradecer a todos e passo a palavra então para a minha coordenadora, professora Cintia. É, é um, assim, um enorme prazer, a gente viu a qualidade dos debates. É, então, eu estava é, atenta à palestra. É, ministrada pelo Lucas Gunderman uh, e o professor Salvador, uma discussão que a gente tem aqui é a possibilidade ou não de pequenas autoridades nacionais de proteção de dados estaduais. Porque como ainda a Constituição Federal não pacificou no artigo 22 se é competência exclusiva ou não da União, seria em tese possível uma autoridade de proteção de dados nacional, que é o que a gente tem hoje, e cada estado ter uma. E isso é um pouco... É, eu acho que tem dois, do, duas faces nessa moeda. Primeiro é que uma regi regio ser regional é um pouco mais fácil para fiscalizar de maneira eficiente. Entretanto, há um risco de porosidade, várias normas, várias agências, autoridades pensando coisas diferentes, o que pode criar um cenário de insegurança, instabilidade é, econômica no país. É, e Então, o que eu acho que seria o ideal é uma autoridade nacional de proteção de dados mesmo, e que ela possa estabelecer é, as, alguns braços para que esses escritórios de apoio em cada estado, porque vejo o Brasil é um país de dimensões continentais. Como a, a gente espera que um padrão, uma cultura, um padrão de comportamento aqui no estado de São Paulo possa ser parecido com algum outro estado do norte, nordeste, sul. Então, há esses regionalismos uh, para os quais a autoridade nacional deve se atentar. Então, eu acho que isso também é, vai ser um desafio, porque o Brasil é, apresenta essa 
realidade. E interessante a autoridade portuguesa, porque ela é muito independente mesmo, né? ela até não vou aplicar a lei. Isso é muito curioso, professor Francisco. É o auge da independência. Agora, quando eu for falar sobre exemplos de independência, vou citar esse exemplo, é, com certeza. Uh, e realmente eu não, há, eu não acredito que a tipificação de crimes, porque é, possa ser algo assim, positivo, não sei os outros integrantes aqui da mesa, mas eu acredito que é, o Código Penal já traz alguns crimes com algumas reformas, a gente pode pensar em outras, mas eu acho que a lei brasileira realmente não tipificou nenhuma conduta como crime e isso de, eu vejo como positivo, benéfico. É, e assim também a autoridade nacional vai fiscalizar e constatar o que a gente vê na lei é ilícitos administrativos e também ilícitos civis, como a possibilidade de reparação civil, que seria a consequência. Mas, realmente, muito interessante. E se alguém quiser comentar alguma coisa, mas agradeço muito por contribuir e oferecer esses, esses subsídios aqui para que a gente possa refletir sobre o que a gente espera da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Brasileira. Pessoal, agradecemos a todos os participantes, é, informamos que o Congresso recomeça é, amanhã a partir das 8h30. Muito obrigado a todos.